श्री आदि रंजन चौधरी सर सर आई राइस टू सब्सक्राइब द व्यू इन साइंड इन दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल 2022 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 सर वेरी फॉर वेरी ली द लीजिस्टली डॉक्यूमेंट्स हैज डिफाइंड सिक्स क्लियर ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्डर टू कंप्लाई द इंटरनेशनल एग्रीमेंट सो एज दैट आवर डोमेस्टिक लेजिस्टेशन could be complied with that commitment sir in order to ensure international trade in wildlife is legal sustainable and traceable by implementing the convention of international trade in endangered species of wild fauna and flora cites second objective is protection of native indian gene pool improved management of protected areas improved care for seized and surrendered wild animals ensuring deterrence by enhancing fines rationalization of schedules to the maximum act sir yes india is a treasure trove of wildlife species both in plants animals etc sir india consists 2.4% of world area but 8.8% of all the recorded species we are Having in our country, including 91,000 animal species, 45,000 plant species, four biodiversity hotspots, in addition to hundreds of natural parks and wildlife sanctuary. So even our constitution has recognized the sanctity of the animal life, and and it has suggested that all sorts of uh, dignity should be provided to the wildlife. protection of our country sir in spite of all i would like to put a few a suggestion and also a little criticism in so far as the legislation is concerned as the environmentalist have raised some apprehension and concern on this legislation first of all the bill the bill should have been opened for more time in order to garner the public views and criticism which meant which meant that this suggestion could have enriched the legislative document further but this legislation has not given the ample opportunity to the common people of our country and special the civil society it has this kind of concern has been raised by the civil society itself sir so there is another apprehension that has been depicted by those environmentalists that several that the environmentalist community is perplexed as to why this reorganization is taking place and on what basis the specific amendment has been introduced reorganization means lack of clarity over schedule reorganization the government must clarify the criteria and protocols adopted the government needs to adopt a transparent and scientific criteria such as the iucn red list which adopts criteria such as species distribution population size trends in population habitat status and threat public consultations are also required to ensure scientific and transparent omission and inclusion to the new schedule i don't know how much rnd government has been expending on the wildlife protection of our country however it's a very potential area that needs to be exploited by our a uh, talented uh, population i don't know how many meetings are being held by the national board for wildlife where our prime minister is happened uh, to be the uh, chairman Sir, again, in so far as animals is declared as vermin in this bill, to that point, it has been suggested that the bill may endanger 41 species of mammals, 864 birds, 17 reptiles and amphibians, and 58 insects. This in turn may lead to ecological imbalance 
and impact local food chains. Experts have also recommended the need for a well-established scientific process for listing and delisting species, as well as the need to specify permitted management measure rather than just direct lethal control. Sir, again, on the issue of alien species, alien species can not only threaten biological diversity of the ecosystem, but also have a large impact of, on human health, food security, and economic growth also. Sir, again, on Section 29 for use of water in sanctuaries, here I would like to highlight that the bill proposes that bona fide use of drinking and household water by local communities until they are settled shall not be deemed to be an act prohibited under this section. However, the definition of such bona fide use must be clearly laid down, ideally by the management plan to the respective sanctuary. Sir, sir, oh yeah. sir so far as Sundarban is concerned, our honorable colleagues, Sogot Raiji, also highlighting the issue of Sundarban. Before that, I would like to draw the attention of honorable minister. Dekhiye, hamare desh mein, sep nahi sare dunia mein, pehle to drag, Drug ke baad arms, arms ke baad human trafficking, uske baad illegal white life trafficking, sabse bada criminal industry hai. Aur isme jada tar maritime route se, matlab samundri ki raste se, ye sare ye illegal trade hote hai. Aapko pas kya zariya hai, is ye illegal trade ko rukne ke liye, ye thora hume bataiye. Kyunki sare Hindustan mein, जितने बड़े देश है हमारा ये जो लेजिस्लेशन लाते हैं आप मुझे शंका है कि ये हमारे लिए काफी होगा या नहीं गिवन द मैग्नीट्यूड एंड वाइडर डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया सर जब तक सुंदरबन की सवाल है सुंदरबन में ये मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए सुंदरबन सारे दुनिया में जाना जाता है सिर्फ सुंदरबन से बंगाल में नहीं और हिंदुस्तान में नहीं सुंदरबन की दो तिहाई हिस्सा बांग्लादेश में है और ये सारे मैंग्रोव इकोसिस्टम दो किस्म के इसके ऊपर हानि होते हैं एक तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होते हैं दूसरी तरफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन होते हैं तो आपके वहां जो दो किस्म के कानून हैं मान लीजिए प्रोटेक्टेड एरिया उसको देखभाल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और जो इनहेबिटेड जहां आम लोग की आबादी है वो देखने के लिए सुबह की सरकार की वहां दायित्व है तो इसमें क्या कोई टकराव होते हैं आप लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होते हैं और दूसरी बात है कि आप ये वर्ल्ड हेरिटेज सुंदरबन को ये इन डेंजर बताया जाता है खतरा पैदा होते बताए जाते हैं तो इसमें आयुसीएन आप, आपको क्या निर्देश दिए हैं क्योंकि सुंदरबन दो तिहाई बांग्लादेश में और हुआ रामफल में एक कोल फायर्ड प्लान भी बन रहे हैं तो इसके लिए इस विषय को लेकर क्या बांग्लादेश सरकार से आप लोगों को कोई बातचीत होता है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आ रही है उनके साथ की बातचीत होने की कोई संभावना है फिर इसलिए बंगाल में एक तरफ मैनिटर आप जानते हैं बंगाल में सुंदरबन में बाघ जब मैनिटर के चलते हुआ हुआ सर सुंदरबन विडोस कॉलोनी बन चुके हैं हजारों की तादाद में विडोस हुआ हुआ अपने जिंदगी को और सारे समस्या को झेलते हैं सरकार किसी को देखभाल नहीं करते और इसके साथ साथ हमारे बंगाल के हिलसा वो आप खत्म में खत्म की हालात में गुजर रहे हिलसा फीस एमपीबीएन फीस एमपीबीएन रेप्टाइल वो तो अलग बात आई हिलसा जो हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट मछली आई उनका भी फायदा होते जा रहा है तो इसलिए सुंदरबन की रखरखाव करने के लिए आपको ठोस कदम उठाना चाहिए